ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমি তোমাদের বায়োডাইভার্সিটি রিলেটেড কুড়িটা প্রশ্ন সলভ করে এই ভিডিওটাতে দেখাবো তাহলে চলো প্রথমটা শুরু করা যাক তাহলে এখানে প্রথম যেটা হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ এক্সটেন্ট স্পিসিস ঠিক আছে তাহলে এক্সটেন্ট স্পিসিস বলতে আমরা কি বুঝি মানে এখানে বলতে বলতে পারো যে বিলুপ্ত প্রজাতি কাকে বলা হয় তাহলে দেখো অপশন গুলো প্রথমে লক্ষ্য করো অপশন গুলো কি কি আছে স্পিসিস হুইচ ক্যান নট বি ফাউন্ড এনিওয়ার ইন দা ওয়ার্ল্ড বি হচ্ছে স্পিসিস দ্যাট হ্যাভ হাই লাইটলিহুড অফ বিকাম এন্টেঞ্জার্ড ইন ইয়ার ফিউচার সি হচ্ছে স্পিসিস হুইচ নিড কনজারভেশন বাট ভেরি লিটল ইজ নোন অ্যাবাউট দেম অ্যান্ড ডি হচ্ছে অল অফ দ্য অ্যাব আর কারেক্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের যেটা সঠিক অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে যে স্পিসিস হুইচ ক্যান নট বি ফাউন্ড এনিওয়ার ইন দা ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পৃথিবী কোথাও আর এই প্রজাতিকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমরা তাকে বলবো যে এটা হচ্ছে একটা বিলুপ্ত প্রজাতি ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তী দেখো পরবর্তী যে প্রশ্নটা পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সাইটস সিআইটি সাইটস তাহলে এই যে সাইটস এটা হচ্ছে একটা চুক্তি ঠিক আছে তো এখানে দেখে নেব আমরা কি কি আছে প্রথম অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি ফর এয়ার পলিউশন অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি ফর ওয়াটার পলিউশন অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি ফর কনজারভেশন অফ এন্ডেঞ্জার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস অ্যান্ড ডি হচ্ছে নান অফ দ্য অ্যাপ তো এক্ষেত্রে আমাদের যে সঠিক অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে কোনটা আমি বলেইছি এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি তাহলে কিসের জন্য এই ট্রিটিটা হয়েছিল বা চুক্তিটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি ফর কনজারভেশন অফ এন্ডেঞ্জার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস ঠিক আছে এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার যে সাইটস যে চুক্তিটা হয়েছিল সেটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি ফর কনজারভেশন অফ এন্ডেঞ্জার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস আর এন্ডেঞ্জার প্ল্যান্ট এবং অ্যানিমালদের নিয়ে যে ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে না এই উদ্দেশ্যে একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি হয়েছিল তাহলে এখানে সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা নেক্সট দেখো বায়োডাইভার্সিটি ইনক্লুডস অপশন এ অপশন এ তে আমরা কি দেখছি ভেরিয়েবিলিটি অফ অল টাইপস অফ লিভিং অর্গানিজম ভেরিয়েশন উইদ ইন ইকোসিস্টেম বোথ এ অ্যান্ড বি আর কারেক্ট অ্যান্ড নান অফ দিস ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখো বলা হচ্ছে যে লিভিং অর্গানিজমের মধ্যে যত রকম ভ্যারাইটি আছে আর ইকোসিস্টেমের মধ্যে যত রকম ভ্যারাইটি আছে আর সিতে বলা হচ্ছে বোথ এ অ্যান্ড বি আর কারেক্ট তো এক্ষেত্রে বায়োডাইভার্সিটি মানে কিন্তু উপরের দুটোই সঠিক আছে কারণ ভ্যারিবিলিটি অফ অল টাইপস অফ লিভিং অর্গানিজমকেও আমরা বায়োডাইভার্সিটি মধ্যেই ফেলে থাকি আর ভেরিয়েশন উইদ ইন ইকোসিস্টেম যেটা সেটাকেও কিন্তু আমরা বায়োডাইভার্সিটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি তার জন্য এখানে সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ বোথ এ অ্যান্ড বি আর কারেক্ট ঠিক আছে এইটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে গির ন্যাশনাল পার্ক গির ন্যাশনাল পার্ক ইজ ফেমাস ফর গির ন্যাশনাল পার্ক আছে জাতীয় উদ্যান সেটা কোন প্রাণীর জন্য বিখ্যাত সেটা এখানে বলা হয়েছে যেমন এ হচ্ছে লায়ন বি রাইনোসের সি স্পেকটাকাল মাঙ্কি ডি হচ্ছে নান অফ দ্য অ্যাব তো এক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে লায়ন অর্থাৎ এই প্রাণীর জন্যই কিন্তু এই গির ন্যাশনাল পার্কটা খুব বিখ্যাত ফর লায়ন্স ঠিক আছে আচ্ছা এরপরের প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ মেনি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটস আর লোকেটেড ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষে কটি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আছে তাহলে দেখো এখানে অ্যান্সার কি কি বলা হয়েছে একটা হচ্ছে জিরো ফোর জিরো টু জিরো এইট এবং নান অফ দিস তো আমরা জানি যে বায়োডাইভার্সিটি পড়তে গেলে যে ভারতবর্ষে মোট চারটি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আছে তাহলে এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ চারটি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আছে এরপরের প্রশ্ন দেখো যে মেজর বায়োজিওগ্রাফিক্যাল বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়ন্স ইন ইন্ডিয়া আর তাহলে পৃথিবীতে যে বায়োজিওগ্রাফিক মেজর বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়ন্স গুলো আছে পৃথিবীতে তো আছে আমাদের ইন্ডিয়াতেও কিন্তু অনেকগুলি বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়ন আছে তো এই বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়নটা কটি আছে সেখানে বলা হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে অ্যান্সার দেখো অ্যান্সারের মধ্যে আছে বারোটি পঁচিশটি সতেরোটি এবং কুড়িটি তাহলে মেজর বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়ন ইন ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে কিন্তু 
বারোটি অর্থাৎ আমাদের বারোটি বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়ন আছে এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা এর পরবর্তী দেখো সাত নম্বর রেড ডেটা বুক অফ এন্ডেঞ্জার স্পিসিস অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস পাবলিশড বাই তাহলে রেড ডেটা বুক একটা বই যেখানে এন্ডেঞ্জার স্পিসিস এর যে সমস্ত প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস আছে তাদের নাম প্রকাশ করা থাকে লিস্টে তো এটা কার দ্বারা পাবলিশড হয়েছে এটাই জানতে চাওয়া হচ্ছে তাহলে প্রথম দেখো হচ্ছে ডব্লিউ এইচ ও দ্বিতীয় হচ্ছে আইউ সি এম তৃতীয় হচ্ছে আই এম ডি আর ডি হচ্ছে নান অফ দিস তাহলে এক্ষেত্রে রেড ডেটা বুক কারা পাবলিশ করেছে রেড ডেটা বুক কিন্তু আইউ সি এম থেকে পাবলিশ হয়েছে তাহলে আইউ সি এম হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন কনজামটিভ ইউজ ভ্যালু ও বায়োডাইভার্সিটি রেফার্স টু অপশন এ এথিক্যাল ভ্যালু অপশন বি ভ্যালু বেসড অন প্রোডাকশন অ্যান্ড ভ্যালু বেসড অন ডাইরেক্ট কনজামশন অ্যান্ড ডি হচ্ছে নান অফ দ্য এব বা নান অফ দিস তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কি বলা হচ্ছে যে বায়োডাইভার্সিটির কনজামটিভ ইউজ ভ্যালু অর্থাৎ কোন বায়োডাইভার্সিটিতে যে ভ্যালুগুলো আমরা দেখে থাকি তার একটি হচ্ছে কনজামটিভ ইউজ ভ্যালু এবং কনজামটিভ ইউজ ভ্যালুর এখানে হচ্ছে যে অপশনগুলো দেখছি এথিক্যাল ভ্যালু ভ্যালু বেসড অন প্রোডাকশন ভ্যালু বেসড অন ডাইরেক্ট কনজামশন অ্যান্ড নান অফ দিস তো এখানে হচ্ছে ভ্যালু বেসড অন ডাইরেক্ট কনজামশন তাহলে ভ্যালু হচ্ছে এখানে ডাইরেক্ট কনজামশনের ফলে যে ভ্যালু সেটাকেই আমরা কিন্তু এখানে কনজামটিভ ইউজ ভ্যালু বলে থাকছি বায়োডাইভার্সিটির ক্ষেত্রে তাহলে সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা নেক্সট দেখো হোয়াট আর দ্য মেজর থ্রেটস অফ বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটি এর জন্য কোনটা সব থেকে ভয়ানক হ্যাঁ বা মেজর থ্রেটস বলতে পারো যে বায়োডাইভার্সিটি যে হারিয়ে যাচ্ছে সেটার জন্য যে মেন প্রবলেম গুলো সেগুলো কি কি যেমন এ হচ্ছে বলা হচ্ছে লস অফ হ্যাবিটেট লস অফ হ্যাবিটেট বি হচ্ছে কোচিং সি হচ্ছে হ্যাবিটেট ফ্র্যাগমেন্টেশন ডি হচ্ছে অল অফ দ্য অ্যাব তো যখন বায়োডাইভার্সিটির উপর একটা বিপদ আসে তখন কোন কোন দিক দিয়ে হতে পারে যেমন লস অফ হ্যাবিটেট এটাও কারেক্ট অর্থাৎ বাসস্থান হারিয়ে যাওয়া কোচিং অর্থাৎ প্রাণীদেরকে মেরে ফেলা হ্যাবিটেট ফ্র্যাগমেন্টেশন অর্থাৎ তাদের বাসস্থানকে টুকরো করে দেওয়া এবং ডি বলা হচ্ছে অল অফ দ্য অ্যাব তাহলে এখানে অল অফ দ্য অ্যাবি হচ্ছে কিন্তু इकोसिस्टेम सार्विस भूडाइार्सिटी इनक्लूड ইকোসিস্টেম সার্ভিস ভ্যালু তাহলে বায়োডাইভার্সিটির তো অনেকগুলি ভ্যালু আছে যেমন আমরা পড়েছি আগেই দেখলাম কনজার্ভটিভ ভ্যালু সেরকম ইকোসিস্টেম সার্ভিস ভ্যালু যেটা বায়োডাইভার্সিটির আছে সেইটা মানে সেইটা সম্বন্ধে এখানে বলা হচ্ছে যে প্রিভেনশন অফ সয়েল ইরোশন সাইক্লিং অফ নিউট্রিয়েন্ট নাইট্রোজেন ফিক্সেশন অ্যান্ড অল অফ দ্য তাহলে এই ইকোসিস্টেম সার্ভিস ভ্যালুগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বায়োডাইভার্সিটির ক্ষেত্রে এবং ইকোসিস্টেম সার্ভিস ভ্যালু মধ্যে পড়ছে প্রিভেনশন অফ সয়েল ইরোশন সাইক্লিং অফ নিউট্রিয়েন্টস নাইট্রোজেন ফিক্সেশন অ্যান্ড অল অফ দ্য এবং তাহলে এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে অল অফ দ্য এব ঠিক আছে বায়োডাইভার্সিটির যে ইকোসিস্টেম সার্ভিস ভ্যালু আছে সেগুলো এগুলো সবগুলোই সহ সত্য তাহলে অল অফ দ্য অ্যাব ইস কারেক্ট নেক্সট এক্সাম্পল অফ এক্সিটু কনজারভেশন এক্সিটু কনজারভেশনের একটা এক্সাম্পল দিতে বলা হচ্ছে যেমন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ স্যাংচুয়ারি জিন ব্যাংক অল অফ দ্য অ্যাব তাহলে এক্সিটু মানে হচ্ছে যখন প্রাণী বা উদ্ভিদকে তার নিজের জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে তাদেরকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখা হয় সেটাকেই আমরা এক্সিটু কনজারভেশন বলি তো এক্ষেত্রে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ স্যাংচুয়ারি এই কোনোটাই হচ্ছে না অল অফ দ্য অ্যাব নয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে জিন ব্যাংক তাহলে এক্সিটু কনজারভেশনের যদি আমাদের একটা উদাহরণ দিতে বলা হয় তাহলে জিম ব্যাংক জিন ব্যাংক হচ্ছে একটা কারেক্ট 
uh, option. Next is the example of in situ conservation. Again, we will see x situ, and we will in situ. In situ means that when Pranibha Udbit is in the Niger Jagat, we will be able to do it in situ conservation. A is the National Park, B is the Botanical Garden, C is the Gene Bank, and D is the All of the Evo. So, we will see that in situ conservation is the same as the National Park. ठीक है जी तले हमारे करेक्ट आंसर हो चाहे ए नेशनल पार्क अच्छा तले हमने पहले प्रश्न जाए पहले प्रश्न हो चाहे थर्टी नंबर प्रश्नों जो स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू ए पार्टिकुलर एरिया आर पॉल्ड ए हो चाहे एक्सोटिक स्पीशीज बी एंडेमिक स्पीशीज सी इनसफिशिएंटली नॉन स्पीशीज एंड डी हो चाहे न बोला हुआ है जी एक टा स्पीसी जो कुन रेस्ट्रिक्टेड हो जाए एक टा पार्टिकुलर एरिया थे तो कुन अमरा ताके किंतु अमरा बोले था कि अमरा तो कुन ताके किंतु एंडेमिक स्पीसीज बोले था कि एंडेमिक स्पीसीज और तो बी हो चाहे करेक्ट आंसर एंडेमिक स्पीसीज ठीक है जी जो कुन ओनली एक टा पार्टिकुलर जगह Endemic species, option B. अच्छा, पहले प्रश्न है जो cryo preservation, cryo preservation of plant seeds and pollen is done at very low temperature by using temperature of minus 196 degree centigrade by using ताले क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट सीड ताले एक टे इटा होच्छ एक धारण एक सिटु कंजर्वेशन एवं एक सिटु कंजर्वेशन है हमरा जानी जब विभिन्न रूपों पोलेन प्लांटेड सीड्स एगुलो के किंतु प्रिजर्व करे रखा है एवं की भावे प्रिजर्व करे रखा है खूब ऑल्पो तापमात्रा है प्रिजर्व करे रखा है जाके क्रायो प्रिजर्वेशन � एवं ये 196 डिग्री सेंटीग्रेड किशर शाद्य ऐटा है जो अंशिक गुलो बोला जाए आइस कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड नाइट्रोजन एवं एमोनिया तले ये खाने करेक्ट आंसर जेटा शेटा होता है लिक्विड नाइट्रोजन तले लिक्विड नाइट्रोजन लिए क्रायो प्रिजर्वेशन है जो नो जे दौरकार जे टेम्परेचर शेटा के एचीव करा जाए Next is when variation occurs within species due to new combination of gene is called alpha diversity, genetic diversity, beta diversity, none of these. Okay, so this is the first thing that the active species are the genetic combination of gene. New combination of gene is the first thing that we have to say. Okay, so what do we say about this? अल्फा डायवर्सिटी ना जेनेटिक डायवर्सिटी ना बीटा डायवर्सिटी ना नान ऑफ दिस तले एक इत्रे उत्तर हबे की उत्तर हबे जेनेटिक डायवर्सिटी और साथ एक ही स्पीशी स्पीशीजर मध्य जो जो कुन नोटुन गुना बोली इत्ता दी लोको पड़ा जाए शेगुल होचे मने ड्यू टू जीन ये बोंग शेटा के बोला होचे जेनेटिक एक पौरुष प्रति प्रश्न देखो काजीरंगा नेशनल पार्क इस फेमस पर काजीरंगा नेशनल काजीरंगा एक टा नेशनल पार्क आशा में एवं शेखने कौन कौन प्राणी रहे चे जाट जोनो बिखरतो ना काजीरंगा शेठा होचे प्रथम होचे लायन देन होचे राइनोसेरस सी स्पेक्टेकल मांकी एंड डी होचे नानोता एवं क्या चे तो ले का� गोंडार बार डायनोसॉरस से जुन्नो बिखरता है। लेकिन आदिरंगा नेशनल पार्क बिखरता है उससे डायनोसॉरस से जुन्नो। अच्छा। एक पौरुष उत्तर प्रश्न होता है। मैक्सिमम ग्लोबल बायोडायवर्सिटी इस फाउंड इन और तब पृथ्वी में जो जीवों पर जी तो शेटा शब्दी का विषय कुताह पावा जाए। जब उन ऑप्शन पोलार रिजियन, डेजर्ट रिजियन, नानोथेरो। 
তাহলে ম্যাক্সিমাম গ্লোবাল ডাইভার্সিটি কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টে ঠিক আছে ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট তাহলে মানে হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট তারপরে প্রশ্ন দেখো এইটিন প্রোডাক্টিভ ইউজ ভ্যালু অফ বায়োডাইভার্সিটি রেফার্স টু এথিক্যাল ভ্যালু ভ্যালু বেসড অন প্রোডাকশন ভ্যালু বেসড অন ডাইরেক্ট কনজামশন ডি হচ্ছে নান অফ দ্য এব তাহলে প্রোডাক্টিভ ইউজ ভ্যালু যেটা সেটা সেটা বলতে এখানে বলা হচ্ছে যে ভ্যালু বেসড অন প্রোডাকশন ভ্যালু বেসড অন প্রোডাকশন তাহলে প্রোডাক্টিভ ভ্যালু বলতে আমরা কি বুঝবো যেটা হচ্ছে ভ্যালু বেসড অন ডাইরেক্ট কনজামশন এটা হবে না এখানে হবে প্রোডাক্টিভ ভ্যালু যেহেতু এখানে হবে ভ্যালু বেসড অন প্রোডাকশন তাহলে বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ভ্যালু বেসড অন প্রোডাকশন তারপরে একটু প্রশ্ন দেখো বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট হটস্পট অফ ইন্ডিয়া ইজ সুন্দরল্যান্ড হটস্পট ডেকান প্লেটু গ্যাঞ্জেটিক প্লেন এবং লাদাখ তাহলে আহ বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট এর মধ্যে কিন্তু এখানে একটি আছে সেটা হচ্ছে সুন্দরল্যান্ড এটাকে বলা হয় সুন্দরল্যান্ড হটস্পট সুন্দরল্যান্ড হটস্পট যেটা একটা ভারতবর্ষে একটা হটস্পট রয়েছে যেটাকে আমরা সুন্দরল্যান্ড হটস্পট বলি যেটা হচ্ছে কোন জায়গাটা আছে আন্দামান নিকোবর ইত্যাদি এইরকম জায়গায় রয়েছে তাহলে অ্যান্সার ফার্স্ট এটাই কারেক্ট সেটা হচ্ছে সুন্দরল্যান্ড হটস্পট নেক্সট হচ্ছে যে হোয়াট ইজ মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রি মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রি কাকে বলে এ কান্ট্রি হুইচ হ্যাভ মোর নাম্বারস অফ এনডেঞ্জার স্পিসিস অর্থাৎ যেখানে এনডেঞ্জার স্পিসিস এর সংখ্যা অনেক বেশি যে সমস্ত দেশে বি হচ্ছে কান্ট্রিজ হুইচ হ্যাভ মোর নাম্বারস অফ এন্ডেমিক স্পিসিস অর্থাৎ এন্ডেমিক স্পিসিস অনেক বেশি দেখা যায় যে সমস্ত কান্ট্রিতে এবং কান্ট্রিজ ওয়ের ইন নাম্বার অ্যান্ড এরিয়া অফ বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটস আর কম্পারেটিভলি হাই অ্যান্ড ডি হচ্ছে অল অফ দ্য এব তাহলে মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রিগুলো কাকে বলা হবে যেখানে এন্ডেঞ্জার স্পিসিস বেশি থাকে যেখানে এন্ডেমিক স্পিসিসও অনেক থাকে যেখানে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের সংখ্যা বেশি থাকে তাহলে এই সবগুলি থাকলে আমরা তাদের মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রি বলতে পারি তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার হবে ডি অর্থাৎ অল অফ দ্য এব ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা টোটাল কুড়িটা প্রশ্ন সলভ করে দেখলাম ইভিএস এর আশা করি এগুলি পড়লে তোমাদের খুবই উপকার হবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এবং তোমারা এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে শিখে নেবে